buenos días buenos días ya pues hasta ahora son una y cuarenta buenas tardes hoy 5 de julio ya siendo una y cuarenta de la tarde hemos llegado a nuestro lugar bueno de acá se puede divisar al frente se ve cascara y más arriba quebrar otros pueblitos al fondo también los pueblitos la verdad no conozco pero arriba sí es Belén arriba donde está ese camino de repente ven ese camino allá ahí es Belén ahí Mira, está el río Huanca Huanca bueno el, el motivo de lo que hemos subido por aquí es bueno aquí están trabajando la sequía están haciendo canalizaciones ya que por aquí es lo que van a llevar el agua hacia Soco ¿no? a Soco para allá porque por ahí hay unos terrenos que están fértiles para que puedan ahora, ya como vemos aquí está ya listo ya ya escarbado me imagino que aquí van a canalizar con tubería con tubo ¿no? van a meter lo que es tubería y van a llevar agua por aquí aunque antiguamente se iba por acá encimita, acá encimita hay, hay un nor donde se llevaba el agua. Este nos va a llevar hacia el ojo de Tarayaco. Mira, como vemos, está bien trabajado, está pampa, como se puede decir. Y allá abajo vemos unos tubos en cantidad. Allá abajo, no sé si llegan a ver. Allá. Ahí está, esos son, los, esos son los tubos que están allá, ¿no? Allá, allá, ahí está, esos son los tubos, creo que son tubos de 8, creo que son, si no me equivoco. Hay cementos también, y ahí por ahí lo que van a llevar, por aquí lo que van a llevar, aunque la antigua canalización era por acá, ve Pues imagino que habría derrumbe ese camino era ese sequía era bueno antiguamente no incaico todavía y mira sin haber sin que haya ingeniería bueno los antepasados los incas nuestros antepasados los incas han llevado por estos lugares agua ahora que hay modernidad bueno yo creo que se hace más difícil las cosas y bueno pues acá está este es el antiguo sequie y este es el moderno que van a, por acá me imagino que van a entubarlo con un tubo de 8 bueno pues acá seguimos la meta es llegar al ojo de Tarayaco donde sale el agua la verdad que hemos subido bien arriba, estamos bien arriba. Estamos continuando ahí, ¿ve? Como vemos, claro que se puede caminar esta pampita, como dijo el señor, un día conversé. Él me comentó que sí puedes caminar hasta el ojo, está viendo esto. Es lo que me comentó. pasaron por un túnel bueno ahí, ahí lo vemos por primera vez lo vemos para yaco están chorreando las aguas están filtrando como veremos sigamos caminando estamos en el cero más 180 metros 180 metros para llegar a, a estamos a Tarayaco 
170 metros de aquí. Wow, ahí está pero la canalización, ahí está. ¿eh? Así han hecho. Como vemos, así está. Esta es la canalización. Desde aquí estamos en un punto 170 metros para llegar a Tarayaco. 100 metros para llegar a Tarayaco. Bueno, aquí vemos, estamos eh, a 60 metros, ahí dice a 60 metros, a 60 metros de, de, de donde sale el agua, ¿no? De Tarayaco. Ese es Tarayaco. Este es Tarayaco. Aquí vale la pena llegar. La verdad que... Este es todo, es monte verde. Como verán, aquí estuvimos. Acá, esto es. Por allá sale más cantidad de agua. ¿Mm? Sale ya. Así es, aquí estamos. Vamos a avanzar 60, 60, 60 metros para llegar a, al ojo. Vamos a avanzar un poco más. A ver cómo nos va. Ahí está. Por ahí es donde que va el agua. Desde aquí va el agua hacia el pueblo. Desde aquí se toma. Este es el ojo de aquí de Tarayacu. Doy gracias a Dios, a nuestro Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, por haberme hecho llegar a este lugar. Sé que no son mi fuerza, como dice la Biblia, son las fuerzas de Dios. Si estamos vivos es por la misericordia de Dios. Y si tomamos esta agua es por la misericordia de Dios. Eso es lo que muchas veces tenemos que recordar siempre. Esta agua es lo que tomamos, los ribacaiquinos toman esta agua, como verán. Ahí está, ¿ves? Ahí está. Desde ahí tomamos nosotros los ribacaiquinos el agua. Ajá. Todo eso es... Ahí hay tumbo, tumbes como dicen. Bueno. Hay bastantes flores de tumbes, tumbo como dicen. Bueno, vamos a leer un texto de la palabra del Señor. Dice en Deuteronomios, en Deuteronomios eh, 17, 3 dice, que hubiere, dice, que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol, dice, o a la luna, a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. ¿Quién dijo eso? Nuestro Dios de los cielos, ¿no? Jehová, Dios de los ejércitos. Él prohibió todas esas cosas, pero sin embargo nuestros antepasados practicaron todas esas cosas, ¿no? Dando culto a dioses paganos, ¿no? Ni al sol tenemos que inclinarnos solamente al Dios vivo, a Jehová, Dios de los ejércitos. Él es el en su misericordia que nos da todo lo que hay acá gracias Padre por hacerme llegar a este lugar por tu misericordia estoy aquí gracias, gracias por tu misericordia. en el nombre de Jesús, gracias sé que toda esta montaña es tu creación tú por tu misericordia pusiste esta agua en estos lugares para que pueda salir ¿no? así es gracias damos al Señor